。中川先生の優しいビジネス研究。組織行動論の第5回は、人が組織の中で活躍するための力を扱ったシリーズの第2回目としまして、関係資本という概念について説明していきたいと思います。まあ、今回から見てくださった方も、また途中1回2回飛んでる方も、今回から見るんで十分あなたの力になりますので、どうかご覧いただきまして、あなたの力に変えてもらえばと願っております。で、今日はちょっといきなり関係資本って何なのよって話をする前に、そう、関係資本って何なのよって皆さん画面の前で疑問に思ってるかもしれませんが、ちょっと待ってください。今からちょっと一つ事例を紹介します。マーク・ザッカーバーグさん、Facebook の創業者ですね。今、メタバースに注目しまして、メタというふうに会社名を変えて取り組んでおられますけれども、このマーク・ザッカーバーグのエピソードを聞いてもらいますと、関係資本というものの何たるかがわかることと思います。さて、で、このマーク・ザッカーバーグさんという方が、フェイスブックを始めたきっかけは何だったのかというと、これはですね、彼がハーバード在学中に出会った、ウィンクルボス兄弟という二人組なんですね。このウィンクルボス兄弟さんたち、まあ、大学の中のですね、人気者、有名人でして、在学中から起業していた、そんなお二人なんですけれども、まあ、この二人がですね、新しい事業をやろうと。その名も、ハーバードコネクションというものだと。これは、ハーバード大学の学生たちのネットワークを作って、その人たちがコミュニケーションを取りやすくするとともに、ハーバード大学外の人々が、ハーバードの人にアクセスしたいときには、これを使いましょうよ。どうだいこれ面白いそうだろうということで、声をかけたのが、当時、なんかプログラミングがすごいできるやつがいるらしいぞというザッカーバーグさんなんですね。ザッカーバーグさん、このアイデアなかなか確かに面白そうだ。じゃあ一緒にやろうかということになったわけなんですけれども、ところが、もともと陽キャなウィンクロボス兄弟と、もともと陰キャなザッカーバーグさん、なかなか相性が悪くてですね、たもとを分かつことになってしまいまして、この二人とやる事業は頓挫することになってしまいます。しかし、実は、ザッカーバーグの中でこのハーバードコネクションのアイデア自体は面白そうだなということで心の中に生き残ったわけなんですね。そこでこのウィンクロボス兄弟たちから得た事業の着想を大学寮の仲間たちと一緒にトライすることにしたんです。まあ一番協力してくれたのはサベリンさんという人でして、ファイナンスを担当、まあこの事業のための財務計画を立ててお金の工面をするということをサベリンさんという人がやってくれまして、それから、モスコビッツさん。この人はプログラミング。マコラム君はグラフィック。えさらに、ヒューズさんがマーケティングということで、大学寮の仲間たちに支えられて、Facebook の基本が出来上がってまいります。まあ、ちなみに、ウィンクロボス兄弟、ここでアイディア盗まれたということになりまして、Facebook は大きく成功した後に、ザッカーバーグさんを訴えて、ザッカーバーグさんから巨額のお金をゲット。そのお金をビットコインに投入して、初のビットコイン億万長者になったなんてエピソードは、また別の話。フェイスブックのエピソードにさらに大きな変化をもたらしてくれるのはジェフ・ロスチャイルドさんという人です。まあ、この人もともと起業して成功してその会社を売却して悠々自適の生活をしていたんですけれども、このジェフ・ロスチャイルドさん、まあ、心がうずうずするんですね。なんか次の楽しいことないかなと探していた時にザッカーバーグを見出します。ザッカーバーグたちのやってることなかなか面白そうじゃないか。よし、わかった。自分正社員としてあなたの会社に入って、あなたの会社を成功に導いてあげようということで、このザッカーバーグとジェフ・ロスチャイルドの出会いというのが大きな前進になります。このジェフ・ロスチャイルドさん、有名人だったものですから、あのロスチャイルドがなんと正社員として働くことにしたらしいぞということで、ファーッとニュースが広がりまして、Facebook の知名度はグッとアップ。まあ、さらにこのロスチャールドさんの整備によって、この Facebook という会社は会社としての基盤を大きく育てることができます。そして Facebook がさらに成長を遂げると、その噂を聞きつけて、さらなるネットワークの広がりということが起こります。その中でも重要なきっかけを作ったのが、ナップスターという会社の創業者だったショーン・パーカーさんです。このナップスターというのはファイル交換ソフトなんですけれども、これで大きな成功を遂げたショーン・パーカーさんが、そろそろザッカーバーグ、シリコンバレーの方に来いよと。お前東海岸の方で頑張ってるけど、西海岸は全然雰囲気違うからと。そっちに来たらお前はもっと評価されるし、ベンチャーキャピタルなんかのお金もたくさん来る。こっち来るんだよと。こっち来たら自分がいろんな人紹介してやるよと。ということでこのショーン・パーカーさんが、シリコンバレーとザッカーバーグを繋ぎます。すると、このザッカーバーグのもとには大量のお金が、人が集まってまいりまして、中にはマイクロソフトみたいな大きな会社もあり、マイクロソフトはドンと一気に Facebook と独占契約を結ぶなどしまして、Facebook は一気に成長軌道に乗っていく。そんなことが起こったんです。
。ここまでの話を聞いて、もう皆さんは、私が言わんとしていたこと、お分かりいただけたんじゃないかと思います。この Facebook、ザッカーバーグの物語で私たちが学ぶべきところは、どうやら人々の成功というものには人との関わり合いつながりということが関わっているらしいということ言うてます他のいろんな企業家のエピソードもこんな話出てきますビル・ゲイツのエピソードにしても本田宗一郎にしても誰しもこんな感じのエピソードはこと書かないわけですねそしてあなた自身も思い当たるところがあるはずですあなたの人生の転機になったのはやはり人との出会いなのではないでしょうか私たちは社会的動物であって、自分のアクセスできないこと、自分のわからないことを他人に依存しながら生きているわけです。だとすれば、私たちの人生の成功の秘訣というのは、どれだけ有効なつながり合いの中から資源を取ってこれるかにかかっているわけなんですね。そんなわけで、あなたに重要な資源をもたらしてくれるような関わり合いの広がりのことを、関係資本、ソーシャルキャピタルというわけです。ここで改めて、組織の中で個人が力を発揮する、まあこの産業社会の中で個人が力を発揮するための力の源泉3つというものを整理整頓しておきたいと思います。まあ前回からの復習になりますけれども、この3つの第一、最初に注目されたのは、あなた自身が何ができるのかというヒューマンキャピタル、人的資本ですね。でもこれじゃああくまで個人が何ができるのかというところなので仲間が必要だと。仲間がいればそのあなたの個人の力をさらに増幅して個人の能力限界を超えた形で力が発揮できる。それが関係資本だけですね。これはさらに時代が下って1990年代から注目されるようになります。さらにその先2000年代、まあ、2010年頃からなんですけれども、結局そういうパフォーマンスが安定して発揮され続けるのは、良き精神状態であることですよねということで、働き続ける安定したパフォーマンスを出すためには、心理資本ということは大切になるということなんですけれども、心理資本は次回、えー、お話ししていきたいと思います。まあ、人的資本に興味がある方は、前回をもう一回ご覧いただければと思います。それじゃあ、この、関係資本というものは個人にどのようなメリットをもたらすのか、それについては大きく二つの説が主張されています。まあ二つが合わさって関係資本のメリットになるわけなんですけども、その第一がボンディングという考え方です。まあ木工用ボンドとかのボンドですよね。すなわちくっつける力。この関係資本というものは人々のつながり合いを強固にくっつけ合わせることによって、あなたに具体的な支援をもたらしてくれる。まあ、典型的に先ほどのザッカーバーグのエピソードで見られるのは、ハーバードの学生寮のコミュニティですね。ザッカーバーグがこういうことをやろうと言った時に、サベリンさん以下、仲間たちが、よし、じゃあお互いにお金を出し合って、知恵を出し合ってやろうじゃないか。この協力を引き出せるのが、関係資本の第一のメリット、ボンディングだけです。そして関係資本第2のメリットとなってくるのはブリッジングですね。ボンディングがボンドくっつけるだとするのはブリッジング、ブリッジ。橋なわけで今度は橋渡しということになるわけです。これが典型的に先ほどのエピソードで見られたのはナップスター創業者ショーン・パーカーさんでしてシリコンバレーの方来いよ。俺がベンチャーキャピタリストを紹介してやるよということでザッカーバーグをシリコンバレーと繋いだことによってザッカーバーグはシリコンバレーの人々の恩恵を得ることができたわけです。このようにその個人がたどり着いてなかったところに橋渡しをしてあげることでその個人の成功を助けるのがブリッジングということで直接的な協力じゃなくても別のどこかに繋いであげるということもまた大きな関係資本のメリットになってくるわけです。まあ、さらにですね、この支援のタイプを物理的な協力か、それとも知識レベルの協力かという形で2種類に分けることはできまして、2×2 でこの4証言のマトリックスみたいなものが知られています。関係資本の4つのメリット。まあ、順番に見てまいりましょう。ボンディング、結束関係からもたらされる物理的なメリットというのは、協力であったり、まあ、お金を出したりというような形で物的なメリットを与えてくれる、協力してくれると。それから、知的な効果としましては、あなたに助言をしてくれる人、知的な能力をあなたに提供してくれる人です。一方、ブリンジングはというと、物的、まあそうですね、つないでくれる、自分自身は協力しきれる能力があるわけじゃないけども、あの人だったら協力してくれるよというような遠くの仲間をつないでくれたりですとか、そして今度、
知的なメリットとしてはブリッジングの役割というのは遠くの集団が持っている情報を自分にもたらしてくれるわけですねどうしても自分の身の回りの人たちだけではなかなか知識が偏ってしまう中で全然違う情報が入ってくる例えば私たちは今ここで暮らしている中で中国やインドのビジネスチャンスの情報がコンスタントに入ってくればそれがあんたにとってのチャンスになるかもしれないじゃないですかそういう新しいアイデア情報を届けてくれる効果もブリッジングにあるわけでちょっとこの4小言モデル皆さんの中でぜひ力に変えていただきたいなと思うんですというわけでこの関係資本の考え方を用いるのであればあなたの今持っているネットワークというものがあなたが物事をなそうという時に全部の証言埋まっているかどうかというのはちょっとチェックしてみる価値はあるんじゃないでしょうかザッカーバーグさんの例に見たようにあなたが何かをやろうとしている時にあなたは関係資本から十分な恩恵を得ることができるか、それはまさにこの4証言モデルで見てみまして、あなたに抜け漏れなく助けてくれる人がいるだろうかということが問われるわけですね。まあ、この証言が全部人の名前で埋まってなかったとしても、それはあなたが仲間に恵まれていないというわけではないのでご安心ください。こういうところが足りないなと思ったら、そこはあなたが積極的にアクションして補っていけばいいのです。新しいつながり合い、新しい関わり合いを育んでいくことによって、このバランスよく4証言が埋まっていくように、これから取り組んでいけばいいわけですね。これまでの蓄積ももちろん大切なんですけれども、確かに大切だなと思ったら、良き関わり合いを育んでいいいけばいいだけばだのことですそのためにどうしたらいいのかという話もですね実はすでに研究所かなりの部分明らかになっていますその第一に重要なことは限られたネットワークに閉じこもらないことだということが分かっていますいつもつるんでいるメンバーが固定化してしまうとその中で考え方が固定化してきてしまって入ってくるアイデアもシャットアウトされてしまうようになってしまうなので固定的なネットワークに閉じこもっているとそこで発展の可能性が閉ざされがちだということが分かっているわけなんです。まあこれは強固なボンディングであるんですよ。そう、多くの場合、ボンディングを強めると思えば、ブリッジングが弱まりがちなわけで、このボンディング効果ばっかり、こう気があってお互いに通過で話せる仲間だけに人は閉じこもりがちなので広げましょうということになるわけです。そのためにはとにかくいろんな人に会うこと、この人に会ってメリットあんのかなそんな気持ちで人に会ってたら皆さんがあいつはもう利害でしか人の関係を見ないというふうに見られてしまいます。利害関係なんてそっちのけで面白そうだなと思えば行ってみればいいし、会ってみればそこから新しい展開が見えてきます。とにかくいろんな人に会ってみようというのも非常に有効だということが分かっています。それから第3には、こう遠い関係ですかね。遠く薄い関係。小学校時代の友達だとか、どこかで一回会っただけの人とか、でもこの人なんかすごく自分にとって大切な気がする。そんな風に思ったら、またそんな風に思わなくても、そう、人生の人間関係を全部理解だけで唱えていったらとっても悲しいですからね。なんかこういう関係維持してたら人生豊かになるかなと思ったら、遠い関係も大切にしておくこと。このようにあなたの関わり合いが豊かになっていれば、そう、メリット、デメリットなんてことを抜きにして、あなたの人生は彩り豊かになっていくことでしょう。そして逆に注文一個だけお伝えしておきたいと思います。これは別にですね、あなたが八方美人でいろんな人に知られている、知っているという話はないです。ああ、俺、ダラダラさん知ってるよと。まあ、これほど空虚なことはないですね。決してこの顔が広くてダラダラさん知っているということが大切なのではなくて、より大切なことはそれが意味のある関わり合いであるということ。相手にとってもあなたが大切な人物であるかが問われてるんだというふうに言い方を変えればいいでしょうか。そう。相手にとってあの人はどういうことをやって生きている人でとても素敵な人で何かの俺にはあの人のために何かしてあげようとか誰か繋いであげようとかそんなふうに思ってもらえるような相手にとっての大切になる同時に相手をも大切にするそういった有意義な関わり合いというものこそが関係資本だということ。夢この俺は誰々を知っているこういうものを関係資本と言わないということは理解しておきましょう。